Toată lumea are site-uri în ziua de astăzi. Tu, angajatorul tău, businessul tău, un prieten de-ai tăi. E bine, pentru oricine are un site și îi pasă de el, astăzi vă voi vorbi din perspectiva unui om cu foarte multă experiență în domeniu și vă voi explica cum să vă faceți site-urile mai bune. Toată lumea vrea site-uri mai bune, nu? Dacă și pe tine te interesează subiectul, stai pe aproape pentru că urmează un video foarte interesant. Acest video este sponsorizat de iBlue.ro Mai multe despre ei la finalul acestui clip. Salutare și bine ați venit la un nou video de pe canalul meu. Eu sunt Viorel și lucrez în IT de la începutul anilor 2000. Și prin lucrez în IT mă refer la faptul că cel mai frecvent de la începutul anilor 2000 până astăzi am făcut site-uri. Le-am gândit, le-am creat, le-am construit, le-am codat, le-am optimizat, le-am marketat și așa mai departe. Din cauza asta video de astăzi este foarte aproape de sufletul meu și de pasiunile mele și sunt foarte încântat să vă povestesc astăzi despre cum auditez eu site-uri. Cum mă asigur că site-urile la care lucrez sau care îmi sunt prezentate sunt în cea mai bună formă a lor. Până la urmă ce e un audit de site? E pur și simplu o formă prin care tu, ca om care te interesează despre un site, despre calitatea unui site, încerci să folosești diverse unelte și experiența ca să îl evaluezi și să îți faci o idee foarte clară despre cum ai putea să l îmbunătățești. Auditarea propriu-zisă nu rezolvă în sine problemele, însă îți face o listă destul de completă de lucruri pe care ar trebui să le rezolvi împreună cu oamenii care au construit site-ul sau împreună cu o echipă independentă pe care o angajezi special pentru asta. Sau și mai bine, dacă ți-ai făcut singur site-ul, dacă e un site la care tu personal ai acces ca developer, îți vei face un task list foarte, foarte comprehensiv și ordonat după importanță și după impactul pe care îl are rezolvarea fiecarei probleme în parte, făcând acest audit de site. Înainte să intrăm în detalii însă, vreau să vă zic că cel mai rău lucru pe care îl poți face în ziua de astăzi este nimic. Nimic să-ți evaluezi site-ul sau businessul digital, nimic să ți-l îmbunătățești, să-ți îmbunătățești postura tehnică și eficiența proceselor, nimic să te pregătești pentru viitor și să-ți atingi potențialul maxim prin acel site. Asta înseamnă că trebuie să faci ceva. Și ca să aflăm exact ce ar trebui să faci, o să intrăm în detalii. Hai să răspundem la întrebarea la ce mă ajută un audit de site. Pe scurt, un audit de site te ajută să identifici orice probleme sau orice bariere pe care un site le are în calea atingerii potențialului sau maxim. Orice scop ar avea site-ul, de la creșterea numărului de vizitatori până la creșterea rate de conversie din vizitatori în clienți, de la informare la vânzare și așa mai departe. Făcând audituri de site-uri și de business-uri online deja de mulți ani, pot să spun că auditarea e o activitate destul de bănoasă. Un audit complet și exhaustiv durează săptămâni de zile, intră în particularități și în detalii pe care la prima vedere nu le-ai luat în calcul și îți dă o radiografie foarte, foarte acționabilă asupra lucrurilor pe care le ai de rezolvat ca să-ți atingi potențialul maxim al site-ului tău. Asta înseamnă că un audit profesional e scump și greu de făcut, dar am o veste bună. Peste 60-70% din informațiile esențiale cu care se alcătuiește un audit profesional se pot obține de către oricine în mod gratuit. Cum? E simplu, prin folosirea unor unelte gratuite, publice, de obicei fără limită de folosire, care în general nici măcar nu necesită înregistrarea, logarea în sistemele respective. Auditul gratis, deși destul de stufos, pentru că implică zeci de site-uri și de rapoarte, e facil, e ușor de înțeles, e la îndemână. Îl poate face oricine. E un proces clar pe care o să ți-l descriu astăzi. Hai să începem cu ce înțelege lumea de obicei când se gândește la un audit de site. În varianta tradițională, la auditarea a pornit în preponderență din sfera SEO-ului tehnic. Deci, în mod tradițional, auditarea site-urilor în folclorul românesc și nu numai, s-a referit aproape exclusiv la o analiză de SEO tehnic. Analiză prin care îți poți da seama ce faci greșit în felul cum livrezi conținutul lui Google, lui Bing, lui Yandex și celorlalte următoare de căutare. Asta înseamnă o evaluare care ține de structura și semantica paginilor din site, arhitectura informațională și a sistemelor de navigare, cât de ușor accesează crolează, randează și indexează motoarele de căutare paginile site-ului tău, calitatea, nivelul de duplicare și volumul de conținut în general, folosirea datelor structurate, a semanticii în împachetarea informației, viteza cu care se încarcă site-ul, aspectul ăsta, apropo, a devenit foarte, foarte important din vara acestui an, de când Google a anunțat faptul că pune mai mare preț pe Core Web Vitals și, în fine, alte aspecte care alcătuiesc în general disciplina de SEO tehnic. Optimizarea pentru motoare de căutare, deci zona de SEO este însă doar o 
parte din poveste. Cei care se rezumă doar la asta pierd oportunitatea să găsească multe alte probleme, poate mai complexe sau mai grave, mai sistemice și cu impact mai mare, inclusiv asupra SEO. Lucruri care chiar merită identificate, explorate și rezolvate. Înainte să mergem mai departe, îți reamintesc că la finalul acestui video îți voi prezenta o listă completă de unelte gratuite cu care să-ți evaluezi fiecare din aspectele despre care vorbim astăzi, inclusiv partea de SEO. Așa că ai puțină răbdare până la final și hai să mergem la următoarea categorie de lucruri pe care ar trebui să le găsești și să le pui pe lista de audit. Și anume informații complete legate de îmbunătățirea performanței și vitezei site-ului. Pe lângă Core Web Vitals, despre care am menționat mai devreme și care contează pentru SEO în special, viteza de încărcare a unui site și cât de repede userul poate vedea și interacționa cu informații de pe site a fost dovedit în mod repetat de-a lungul istoriei recente că influențează calitatea percepută a site-ului din perspectiva userului, dar și aspecte cheie de business, KPI-uri pe care orice site le are ca să-și măsoare performanța. Spre exemplu, pe site-ul BBC, fiecare secundă în plus în care site-ul se încarcă înseamnă 10% din useri care ies de pe site. Un alt exemplu, revista online GQ și-a făcut site-ul mai rapid cu 80% și și-a crescut traficul la 180%. În momentul în care Pinterest și-a făcut site-ul mai rapid cu 40%, a obținut cu 15% mai mulți useri din căutările online. Aldo, care este un magazin destul de cunoscut în România, și-a crescut vânzările cu 327% după ce și-au făcut site-ul mai rapid cu 75%. Pot să continui cu exemple din astea până mâine. Genul ăsta de statistici sunt foarte comune. Și asta înseamnă că viteza cu care se încarcă site-ul tău este foarte, foarte importantă. Evaluările de viteză ar trebui să fie și client-side și server-side. Dacă nu știi ce înseamnă asta, nu e absolut nicio problemă, dar pe scurt, client-side ține de partea de front-end, de partea de HTML, CSS, dar mai ales de JavaScript și de imagini și de alte lucruri care țin de prezentarea site-ului și partea de back-end ține de configurarea serverului, dacă o folosești sau nu în CDN, de hosting și așa mai departe. Ține de lucruri care sunt fie de back-end, fie de systems administration. Oricum, fiecare milisecundă salvată se traduce atât în bani câștigați cât și în creșterea relevanței brandului site-ului respectiv. Din nou, la finalul acestui video îți voi arăta o listă concretă cu unelte gratuite pe care le poți folosi ca să măsori viteza site-ului tău și partea interesantă e că uneltele alea îți spun și exact cum să rezolvi problemele de viteză și de performanță ale site-ului tău. Un alt aspect foarte important care e destul de ignorat din nefericire în momentul în care cineva face un audit este o evaluare la rece a strategiei de conținut pentru site-ul tău. Degeaba ai cel mai bine optimizat site din univers dacă nu ai conținut care să transmită valorile brandului și să spună o poveste și prin asta să convertească utilizatorul care intră pe site în client. Ai un timp foarte, foarte limitat în care poți atrage atenția unui potențial client cu felul cum îți creezi și împachetezi conținutul și valorile de brand. Arta copywriting-ului și a content writing-ului te ajută foarte, foarte mult în acest aspect. Și asta pentru că felul cum e perceput site-ul e influențat masiv de felul cum se exprimă, de cuvintele folosite și de felul cum își etalează calitățile. În primul și în primul rând ar trebui să-ți definești niște user personas, niște de avataruri ale userilor tăi cei mai frecvenți sau ale userilor tăi ideali și ar trebui să-ți scrii textele adresându-te lor, ca și cum ai purta o conversație cu ei. Și ca să te asiguri că alegi varianta corectă dintre mai multe alternative de text, poți să faci AB testing, prin care testezi în același timp mai multe variante de text sau de design ale unei pagini, împărțind practic traficul de pe acea pagină în câte variante ai. Dacă ai 4 variante, 25% din trafic se va duce pe fiecare variantă și KPI-ul măsurat, spre exemplu rata de conversie a paginii respective, va defini câștigătorul acestui concurs, între ghilimele, care se numește AB Testing. Un alt aspect destul de tehnic și foarte relevant este ierarhia conținutului și semantica lui. Pagina ta ar trebui structurată corect la nivel semantic și ar trebui să aibă sens pentru cei care îl citesc, deci atât vizual, estetic, cât și pentru cei care îl ascultă. O să vorbim imediat de accesibilitate. Asta ajută evident și la SEO. Nu în ultimul rând, nu uita că pe site-ul tău ar trebui să ai și conținut multimedia de la videouri de prezentare, la infografice, la imagini relevante, lucrurile astea tot din strategia de conținut fac parte. Și din nou, deși sunt mai puține, există unelte care te pot ajuta să-ți măsori eficiența conținutului pe care îl ai pe site. Atât din perspectiva conversiei, cât și din perspectiva calității conținutului în general și a lizibilității lui. Toate uneltele vor fi prezentate la finalul acestui video. Un alt aspect crucial al auditului site-ului tău este optimizarea pentru dispozitive mobile și designul 
plăcut și eficient. Partea de user experience, de UX. Așa cum bănesc că intuiești, peste 55% din traficul mondial de pe internet, de la ora actuală, se desfășoară pe telefoane mobile. Din 2007 încoace de când a apărut iPhone, procentul ăsta a crescut de la aproape zero. Și deci e absolut evident de 15 ani încoace că e nevoie să oferi o experiență la fel de bună utilizatorilor tăi, indiferent de pe ce dispozitiv intră, de pe telefon mobil, de pe tabletă, de pe calculator, de pe televizor, de pe proiector sau chiar de pe consolă. Optimizarea pentru mobil înseamnă ca toate funcționalitățile site-ului să fie integral disponibile și pe mobil și site-ul să arate bine în mod tradițional de la 320 de pixeli în sus. Pentru că 320 de pixeli a fost rezoluția orizontală a primului iPhone. Mai mult decât atât, designul este echivalent cu pârghia prin care poți crea o primă impresie pentru utilizator. În momentul în care designul unui site este bun, s-a dovedit statistic că oamenii au mai multă încredere în brandul site-ului respectiv. Ca să-i convingi de asta, ai foarte puțin timp la dispoziție și trebuie să faci o impresie bună. Dacă omul vede un design ciudat sau inutilizabil, el va ieși foarte repede de pe site practic bounce-ul ăsta se traduce în influențarea negativă a KPI-urilor site-ului tău. Asta înseamnă că tu ca owner de site sau ca developer ar trebui să-ți testezi site-ul pe cât mai multe dispozitive mobile și nu numai și există niște unelte care din nefericire nu sunt gratuite, care să te ajute să faci asta. Una din aceste unelte este Browser Stack, care e una din cele mai bune. Nu în ultimul rând, optimizarea pentru mobil înseamnă și adopția unui standard modern de împachetare a site-ului într-un progressive web app, într-un PVA, care practic permite site-ului tău să se poată instala pe dispozitivul mobil ca o aplicație nativă. Ba chiar poți folosi acest standard pentru a-ți pune site-ul pe App Store, cel puțin pe Android App Store. Pe App Store-ul de la iOS e un pic mai greu și ai nevoie și de un uh, rapper. În fine, în mod normal, un audit ar include și o analiza brandului tău făcută de un designer cu experiență. Un designer care ar putea evolua postura vizuală în care te afli și îți poate recomanda îmbunătățiri. Un alt aspect care din nefericire este și mai rar adresat de către cei care fac audituri este partea de accesibilitate și de semantică, inclusiv pentru social media. Și nu numai atât, ci și calitatea codului. Hai să începem cu ultima parte, calitatea codului, care e foarte importantă din multe privințe și cred că echipa ta tehnică sau tu, dacă ești developer, înțelegi foarte bine la ce e important un cod valid un cod care respectă standardele. Ideea este că lucrul ăsta îți ajută în mod direct și indirect site-ul într-o situație generală și nu o să intrăm în detaliile astea chiar acum, însă, pe scurt, îți face echipa mulțumită, face munca lor mai ușoară, îți face site-ul mai ușor de dezvoltat, de menținut, de extins și așa mai departe și în primul un are de profesionalism. O parte din aceste standarde web sunt standardele care țin de accesibilitate. În alte țări, Standardele astea sunt atât de importante încât au legi speciale care nu permit, spre exemplu, niciunui site de stat să nu fie valid conform cu standardele respective. Și aici mă gândesc la Section 508 din Statele Unite sau la VCAG VAI care a adoptat și în Europa. Marea Britanie, spre exemplu, face foarte, foarte mare caz din faptul că respectă standardele de accesibilitate și în felul ăsta își face serviciile accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilități. Ce înseamnă persoane cu dizabilități? Păi, spre exemplu, persoane care nu pot folosi mouse-ul pentru că au probleme cu o probleme motrice și care folosesc deci doar tastatura. Fie persoane care au probleme cu vederea în general și care nu pot folosi ecranul deloc sau la capacitate maximă și deci se bazează pe softuri care citesc efectiv site-ul, rând cu rând, link cu link, titlu cu titlu, sau în cazuri mai fericite, au probleme mai ușoare de vedere și au nevoie doar ca între elementele vizuale să existe un contrast suficient de puternic, spre exemplu. Tehnic vorbind, fiecare din aspectele astea au reguli pe care tu, ca developer, trebuie să le folosești în momentul în care faci site-ul. Da, chiar merită efortul? Păi o să te las pe tine să decizi. 15% din populația lumii, adică un miliard de oameni, suferă de vreo dizabilitate sau alta. Eu zic că e un număr suficient de mare încât să te gândești serios la a respecta standardele de accesibilitate și standardele web în general. Am pămânit mai devreme și de social media. Există niște standarde care țin și de felul cum citesc rețelele sociale, metatagurile site-ului tău, deci informațiile despre site-ul tău. Și ăsta e un motiv în plus să respecti standardele respective, care se numesc Open Graph și să dai informații motorilor de căutare, site-urilor de social media și crawlerilor în general despre pagina ta. Nu în ultimul rând, și aici sunt și puțin bias pentru că lucrez în industrie. Unul din lucrurile foarte, foarte importante și relativ rar atinse de un audit de site este partea de vulnerabilități de securitate cibernetică a serverilor și aplicațiilor web. 
adică inclusiv a site-ul tău. 87% din toate organizațiile din lume au avut în ultimul an un incident de securitate cibernetică, măcar unul. Crimele cibernetice au crescut cu 600% de la începutul pandemiei în întreaga lume. 25% din pluginurile de WordPress, WordPress care reprezintă peste jumătate din toate site-urile din lume, au vulnerabilități critice care ar permite atacuri cibernetice. Șansele ca site-ul tău să nu fie deloc afectat de atacuri cibernetice sunt foarte mici spre zero. Și degeaba ai totul foarte, foarte bine pus la punct și funcționând irreproșabil. Dacă orice hacker malițios sau bot de spam îți poate da jos site-ul sau mai rău, îți poate fura datele despre useri sau despre business din sorcând. Securitatea cibernetică devine deci un domeniu foarte, foarte important, din ce în ce mai important în ziua de azi și dacă facem analogia că un actor malițios e ca un hoț care încearcă să-ți intre în casă, din păcate majoritatea site-urilor în funcțiune astăzi au cel puțin un geam sau o ușă deschis. Deci hoțul nici măcar nu trebuie să se chinuie să le spargă. Ca să te protejezi, e esențial să folosești certificate SSL la zi pentru criptarea comunicării între site-ul tău și vizitatorii săi, să crezi parole la toate sistemele unde ai parole de minim 16 caractere cu caractere speciale, cu cifre, cu litere mari, cu litere mici și care să nu fie ușor de ghicit și eventual nici să nu ți le scrii undeva lângă tastatură să-ți updatezi constant infrastructura de software de la servere până la aplicații, până la CMS-uri sau orice altceva e implicat în arhitectura site-ului tău, să-ți instalezi patch de securitate și mai ales să-ți antrenezi angajații sau colegii să nu dea click pe orice prostie care le vine pe mail sau pe WhatsApp și să nu creadă orice mail sau mesaj înainte să-i verifice proveniența. Și poate cel mai important să te asiguri că ai backup-uri, atât în cloud cât și on-premise, în caz că la un moment dat vreun sistem de-al tău e compromis. Fapt mai bine zis când un sistem de-al tău e compromis. În mod explicit pentru site pe lângă asta e bine să-ți updatezi setările de server, să-ți le faci stricte să-ți pui headere de securitate corecte, să te asiguri că ai toate certificatele la zi și că nu ai malware pe site. Bun, astea sunt aspectele importante dintr-un audit, cel puțin dintr-unul gratuit. Sunt convins că dacă nu știei lucrurile pe care ți le-am zis, te-am pus puțin pe gânduri și ai vrea să te apuci de auditare cât se poate de repede. Pe bun, și unde găsești unelte bune cu care să-ți auditezi site-ul? De multe ori am văzut că oamenii care au cele mai bune intenții și care vor să-și îmbunătățească site-ul au o viziune incompletă asupra tuturor aspectelor la care trebuie să fie atenți și pe care ar trebui să le testeze. Așa că am creat o pagină cu toate uneltele gratuite pe care le folosesc eu personal în auditurile mele. Atât pentru site-urile mele personale, cât și pentru clienții mei. Așadar am pus lista tuturor uneltelor pe o pagină din site-ul meu, pe vioralmocanu.ro slash auditorul. Cum folosește auditorul de site-uri? Păi e foarte simplu. În primul rând, pe pagina asta ai foarte multe informații utile despre de ce ar trebui să-ți auditezi site-ul și ce presupune fiecare segment de auditare în parte. Așadar, dacă vrei să auditezi, spre exemplu, emag.ro, o să dau un pic zoom in aici. Introduci https www.emag.ro Apeși pe auditează site-ul. Și pagina te va duce mai jos unde ai o listă cu foarte multe căsuțe din astea, fiecare cu câte un altă și fiecare cu câte un buton. O să vezi că sunt destul de multe, sunt 51 momentan și sunt șanse mari să se mai adauge în timp. Cum le folosești propriu-zis? Păi e simplu, dai click pe fiecare buton în parte și asta îți va deschide o pagină specială în care sistemul tool un alta respectivă, îți va scana site-ul. Și din câte vedem, EMAG nu stă excelent, dar stă oricum suficient de bine încât să n-aibă probleme foarte mari. Partea asta de sus, spre exemplu, din page pe din sites, cu Core Web Vitals, arată unde verde în 3 din cele 4 aspecte, ceea ce înseamnă că nu e un site rău. Cu siguranță are probleme și le vedeți mai jos. Există, în schimb, unele unelte în care va trebui să introduci din nou adresa site-ului tău, așa că sfatul meu este să o copiezi de aici și în momentul în care deschizi, spre exemplu, Siltide Nibbler, să introduci din nou adresa. Hai să vezi că fiecare din uneltele astea are niște rezultate pe care ar trebui să ți le salvezi undeva și ar trebui să le pui într-o ordine anume. 
ca să fie totul mai simplu, planez să organizez uneltele astea pe categorii, se o viteză, standard de accesibilitate și așa mai departe, dar oricum, din punctul meu de vedere, ar trebui să le folosești pe toate, ca să ai idee foarte clară despre performanța site-ului tău, în toate aspectele. Bun, aici se termină partea gratuită a unui audit, sau partea pe care poate să o facă oricine. Hai să vedem ce lipsește dintr-un audit gratuit. În primul rând, lipsește cineva cu experiență care să evalueze toate problemele găsite de toate uneltele alea, dar nu știi exact cum să le ordonezi, cum să le prioritizezi, astfel încât echipa ta să le rezolve pe cele mai importante primele. De obicei se aplică regula lui Pareto, 80-20, adică 20% din probleme sunt mai importante decât toate celelalte și rezolvă 80% din impactul negativ pe care site-ul tău suferă datorită lor. Cineva cu experiență ar putea să ți le prioritizeze în funcție de impact și eventual să ți traducă problemele în limbaj tehnic în așa fel încât echipa sau colegii tăi să poată înțelege exact despre ce e vorba și să poată rezolva problemele respective ușor. Un alt aspect care lipsește dintr-un audit din ăsta gratuit este valoarea concretă a traficului și a performanței în SEO din uneltele predilecte, spre exemplu din Google Analytics și din Google Search Console. Datele astea sunt net superioare informațiilor pe care le poți lua din alte unelte, în privința site-ului tău în mod explicit, pentru că uneltele astea sunt conectate direct la sursa de adevăr a informațiilor respective, și anume traficul efectiv de pe site și performanța efectivă din Search Console, din Google. Ai nevoie de obicei de cineva cu experiență pentru a-ți face o analiză SWOT, adică Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, și a face o listă cu priorități pentru tine și echipa ta. Un alt aspect care lipsește dintr-un audit gratuit este găsirea celor mai bune tactici de Conversion Rate Optimization, adică de CRO. În primul rând, în mod șocant, foarte puține businessuri au un sistem bine pus la punct prin care să măsoare fiecare etapă prin care trece utilizatorul din momentul în care ajunge pe site și până când convertește. Și cineva cu experiență poate folosi, spre exemplu, Google Tag Manager pentru a-ți defini niște evenimente în parcursul de pe site a utilizatorului site-ului tău și odată ce suficiente date Date sunt colectate, poate să se uite la acele date și să-ți spună care din etapele prin care trece un utilizator sunt problematice și unde ar trebui să umbli ca să-i schimbi experiența și să o îmbunătățești. Spre exemplu, dacă pe o pagină intră un anumit număr de oameni și rata de conversie a acelei pagini e de 1%, asta înseamnă că un om din 100 convertește. Cineva cu experiență poate să-ți dubleze sau să-ți tripleze rata de conversie, pentru că identifică exact în care din pașii de conversie se blochează userii și rezultatul Datele se multiplică și în felul ăsta poți să-ți dublezi, să-ți triplezi profitul de pe pagina respectivă sau de pe site-ul respectiv. Un alt aspect care lipsește dintr-un audit gratuit, dar care în același timp e și destul de important, dar și relativ greu de făcut, este analiza KPI-urilor de business și eficientizarea afacerii printr-un business process redesign. Dacă habar n-ai ce înseamnă ARPU, MRR, LTV, AOV și alte acronime de astea din 2 sau 3 sau 4 litere, trebuie să știi că ăștia sunt niște indicatori critici ai businessului tău și ai face bine să te pui la punct cu termenii respectiv, mai ales dacă e un business de SaaS, adică de software as a service sau un business de e-commerce, adică un magazin online. Odată ce ai statisticile astea, cifrele astea, un om cu experiență se poate uita la ele, poate să te compare cu competiția ta sau cu alte industrii și în felul ăsta să ți sugereze care din par parametrii de business ar merita niște experimente de îmbunătățire. Eventual, dacă sunt niște probleme sistemice la mijloc, puteți face împreună o strategie de BPR, de Business Process Redesign, pentru a transforma procesele interne și businessul cu totul în direcția îmbunătățirea celor KPI-uri. Și nu în ultimul rând, un aspect crucial care nu este prezent într-un audit gratuit este identificarea sentimentului general cu care folosesc clienții tăi site-ul și creșterea fericirii acestor clienți. Deși e de foarte multe ori ignorat, aspect Aspectul ăsta poate fi unul din cele mai importante și cele mai transformaționale pentru succesul pe termen lung al businessului tău. Așa cum zice Simon Sinek și cum poate părea surprinzător la prima vedere, oamenii în general nu se atașează de produsele unei companii sau de felul cum practică businessul, ci de valorile acelei companii, de motivul pentru care compania există. Motivația emoțională se regăsește la fundamentul tuturor deciziilor noastre, chiar dacă ne place să credem asta sau nu. Din această cauză, identificarea motivațiilor reale și emoționale pentru care clienții tăi îți folosesc produsele sau serviciile, e absolut esențial. Ați face clienții fericiți este drumul spre viitor. Partea interesantă e că e mai greu să măsori fericirea clienților din interiorul companiei, pentru că de multe ori există bias-uri puternice și dacă nu există cineva cu experiență care să ghideze procesul, se pot interpreta
depune tot felul de preconcepții debilitante pentru orice inițiativă creativă. Deci îți trebuie disciplină formată prin exercițiu și dacă nu o ai, te ajută un specialist care a mai făcut asta în trecut și poate să-ți dea o rețetă pe care ar fi ideal să o repeți și singur de mai multe ori pe an, ca să te asiguri că te îndrepti în direcția corectă. Nu știu dacă ai observat, dar toate fațetele unui audit plătit, adică cele care nu sunt prezente în auditul gratuit, au un impact direct și aproape imediat în bottom line, în profit, în numărul de lead-uri și așa mai departe. Ăsta e unul din motivele pentru care serviciile astea sunt foarte bine plătite. Un alt motiv bun e că majoritatea lucrurilor de care am zis cer un nivel de experiență superior și sunt destul de intensive, atât ca efort cât și ca timp investit. Așa că dacă ai nevoie de mai mult ajutor în direcția asta, atât pe partea gratuită cât și pe partea plătită, îți stau la dispoziție și dacă mă depășește pe mine știu oameni care se pricep foarte bine la aspectele pe care le-am menționat adinaori. Datorită faptului că am și un job full-time și fac acest canal de YouTube în timpul meu liber, nu de puține ori mă prinde seara târziu lucrând la videouri pentru voi și făcând conținut pentru voi, în special în live-uri. Și am observat că seara târziu ochii mei încep să obosească datorită luminii albastre ale ecranelor. Și fix din această cauză am fost foarte fericit datorită faptului că prietenii de la iBlue.ro mi-au oferit o pereche de ochelari care reflectă lumina albastră pe care să-i testez și să vi recomand și vouă dacă mi-au plăcut. Faptul că vorbesc acum despre ei înseamnă că e clar o experiență pozitivă. Ei mi-au trimis ochelari acum ceva mai mult timp, însă am vrut să fiu foarte sigur despre calitatea lor și am vrut să-i testez o perioadă mai lungă de timp până să vi recomand și vouă. Așa că dacă și vouă vă obosesc ochii datorită ecranelor seara și de la telefon și de la laptop și de la calculator și de la televizor, intrați cu încredere pe iBlue.ro și folosiți codul de reducere VIO10 pentru 10% reducere la orice produs. Mulțumesc iBlue pentru ochelari și dacă o să am ochii mai odihniți, de acum încolo o să fie datorită vouă. Cu toții ne dorim un web mai bun. Eu cel puțin asta îmi doresc. Un mediu digital mai bun. Și asta înseamnă site-uri mai bune. Așa că dacă astăzi te-am ajutat în vreun fel să înțelegi cum se face auditarea de site-uri în general, misiunea mea e îndeplinită și m-ar ajuta mult să-mi dai un like și să dai subscribe și click pe clopoțel și primește toate notificările ca să primești și videourile mele viitoare. De ce să primești videourile mele viitoare? Păi e simplu. Urmează să fac live sau nu live, rămâne de văzut, niște audituri de site-uri complete ca să vezi exact cum să folosesc unaltele despre care am zis mai devreme și cum ar trebui să-ți prioritizezi tascurile și problemele, în așa fel încât să le rezolvi pe cele mai importante primele. Așa că dacă vrei să primești videoclipurile mele viitoare, înscrie-te la canal și ne vedem foarte curând. Dacă ai un prieten, un coleg, un șef care simți că ar aprecia să vadă videoul ăsta, apasă te rog pe butonul de share de mai jos sau trimite linkul. Și cu ocazia asta îți mulțumesc și eu pentru ajutor. Ăsta a fost videoul de astăzi. Aștept comentarii mai jos dacă poți să te ajut cu ceva. Așa că până data viitoare când facem niște audituri de site-uri, îți urez să ai un site mai bun și succes în carieră.